ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണത്തിൽ വീണ്ടും വഴിത്തിരി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ബാലഭാസ്കർ യാത്ര നടത്തിയത് ആരുടെയും പ്രേരണ കൊണ്ടല്ല എന്ന ഒരു വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് റുമും പൂജയും ബാലഭാസ്കർ തന്നെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിർണായക തെളിവ് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണത്തിനിടാക്കിയ രാത്രിയാത്ര ആരുടെയും പ്രേരണയിൽ പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതല്ല എന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ രാത്രി താമസിക്കില്ല എന്ന് ബാലഭാസ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നതായി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂരിൽ നടത്തിയ പൂജ ബുക്ക് ചെയ്തതും ബാലഭാസ്കർ തന്നെയാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങും വഴിയാണ് ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാറ് അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് രാത്രി ഏറെ വൈകിയുള്ള യാത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണെന്നും അതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നും ആരോപണം ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഈ ഒരു ആരോപണത്തിൽ കഴമ്പില്ല എന്നാണ് എന്തായാലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ താമസിക്കാനുള്ള ഹോട്ടൽ ബാലഭാസ്കർ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പകൽ മാത്രമേ റൂമിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂവെന്നും രാത്രി തിരികെ പോകുമെന്നും ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതായി ഹോട്ടലിലുള്ളവർ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഒരു ദിവസത്തെ വാടകയിൽ ഇളവ് ചെയ്താണ് ബില്ലടിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൃശ്ശൂരിൽ താമസിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഒഴിവാക്കി രാത്രി യാത്ര പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണെന്ന സംശയം ഇവിടെ നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലക്കാട് പൂന്തോട്ടം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ പൂജയിലാണ് ഇവർ പങ്കെടുത്തതെന്നും സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ ബാലഭാസ്കർ ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു പൂജ എന്നും തെളിവുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ പൂജയാണെങ്കിലും അവസാന ദിവസം മാത്രമാണ് ബാലഭാസ്കറും കുടുംബവും പങ്കെടുത്തത് പൂന്തോട്ടം ആയുർവേദാശ്രമത്തിലെ ഡോക്ടറും ഭാര്യയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും യാത്ര സംബന്ധിച്ച ദുരൂഹതകൾ നീക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എസ് പി കെ ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തെളിവെടുപ്പിലെ നിർണായക കണ്ടെത്തലുകളും പുറത്തു വരികയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ദുരൂഹത മാറിക്കിട്ടി പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് തലത്തിൽ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രകാരമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് എന്നാൽ അപകടം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തൽ വരുന്നത് അതേസമയം അപകടം നേരിൽ കണ്ട അജിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ വെച്ച് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ കാർ അജിയുടെ ബസ്സിന് മുന്നിൽ കയറി അതിന് മുന്നിലായി മറ്റൊരു വെള്ള കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപകട സ്ഥലത്തിന് അര കിലോമീറ്റർ മുൻപ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറിയെ ഈ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളും മറികടന്നു അതിന് ശേഷം വെള്ളക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിയെങ്കിലും ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ കാർ മാത്രം ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്ക് തെന്നി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് മരത്തിലിടിച്ചു ഈ മൊഴിയിൽ നിന്ന് അന്വേഷണ സംഘം വിലയിരുത്തുന്നത് ആറ്റിങ്ങൽ മുതൽ അപകടം നടന്നതുവരെ ദുരൂഹത ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വെള്ളക്കാരൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഇവരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത യാത്രക്കാരൻ്റെ കാറാണെന്നും മൊഴിയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയ രീതിയിലാണ് അപകടമെന്നും അജി പറയുന്നത് അന്വേഷണ സംഘം മുഖവിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അപകട സമയത്ത് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത് അർജുനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടുതൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ഡ്രൈവർ അജി നൽകിയതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായ മൊഴിയാണ് കൊല്ലം പള്ളിമുക്കിലെ ജ്യൂസ് കടയിൽ ബാലഭാസ്കറിനൊപ്പം ജ്യൂസ് കഴിച്ച ചവറ തെക്കും ഭാഗം സ്വദേശികളായ മൂന്ന് യുവാക്കൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകിയത് ജ്യൂസ് കുടിച്ച ശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചത് അർജുനായിരുന്നുവെന്നാണ് യുവാക്കൾ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് അതേസമയം അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ഡി വൈ എസ് പി കെ ഹരികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ ബാലഭാസ്കർ തന്നെയാണ് വണ്ടി ഓടിച്ചത് എന്ന മൊഴിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംഗീതജ്ഞൻ ബാലഭാസ്കറിൻ്റേത് ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ അപകടമാകാമെന്നാണ് ദൃക്സാക്ഷിയായ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ സി അജി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ കണ്ടത് ബാലഭാസ്കറിനെ തന്നെയാണെന്ന് ആവർത്തിച്ചുവെങ്കിലും ബാലഭാസ്കറിനെ മുൻപൊരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് അജി മൊഴി നൽകുന്നത് അപകടം നേരിൽ കണ്ട കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവർ അജിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ലഭിച്ച മൊഴിയിലെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഇവയാണ് ആറ്റിങ്ങലിൽ വെച്ച് ബാലഭാസ്കറിൻ്റെ കാർ അജി ഓടിച്ചിരുന്ന ബസ്സിനെ മറികടക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുന്നിലായി മറ്റൊരു വെള്ളക്കാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അപകട സ്ഥലത്തിന് അര കിലോമീറ്റർ മുൻപ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ലോറിയെ ഈ മൂന്ന് വാഹനങ്ങളും മറികടന്നു ഇതിന് ശേഷം